चोखर भाषा का जनो को जीवन आनंद जेम को जाए ना बोला बंधु तुमार तो मन छविटा जान बन जतने लाखानिक टा बाबा उन एन ए टाइट पजिशन बजनेस एक्सर टाक नहीं फर्मेटी जो मैं खुचरा नहीं खुचरा नहीं अपनी दें जो तो समय खुशी रखें खुचरा नहीं खुचरा नहीं पर जा समय डेलीवर पसंद करो तो नहीं आस खाओ तुम्हारे सब मध्य हमारे बस पसंद कर चले जाब छोट भाइर मत अपना कैंकेल फोने कथा बोलना चाकी दीते हैं एक ऐलें ओ हे ऐले ओके प्लिज चाकी अपने देवर व्यवस्था करें चाचा चाकर <laughs> बड़ मुख कर दावी करसो चाकी चिन्हला खुबर भविष्य स्वप्न देखा सब झमेला हेल्प अवश्य कर हेल्प कर लम्बा तुम्हें जो हेल्प करसो हमें अवश्य प्रतिदान तुम्हारे दीब क्योंकि से समय पर अपेक्षा करते हैं देखें आपने देखें आपने जो आपने जो आप चाकी ना हो तो अपना मन खराब थकतो ना हाँ थकतो सबकिू खराब होतना 
কারণ ওর মন খারাপ করা তো আসলে আমার দায়িত্ব নাই মানে এটা আমার রাইটে নাই তো তাহলে কাজ করি তোমার আব্বু আমারে যে চাকরিটা দিছে এই চাকরিটা তুমি করো সেই চাকরিটা আমারে দিলে তো হয়েই যাবে আমি তো চাকরি নিব আপনি আপাতত তো করেন তারপরে আমি পড়াশোনা ঠিক শেষ করে নাও কিন্তু প্রবলেম তো অন্য জায়গায় হয়েছে ইলেজ ভাই আমি তোমার দায়িত্ব নিলাম কইলাম তো না এই প্রবলেম অন্য জায়গায় হয়েছে আমি বুঝতে পারছি আসলে ইরা আমি আমিও আমি বুঝছি তোমার ধান্দা বুঝছি ইরা খালি তোমারে পছন্দ করে না তুমিও ইরারে পছন্দ করো তাই তো তা এই টাকা না এরকম দেখানোর দরকার কি না ওটা তো পছন্দ ডাইরেক্ট তো দেখানো যায় এটা কান ঘুরায় কথা কও না অনেক ঝামেলা আছে তোমাগো মধ্যে আমি বুঝছি এই আপনি অবিশ্বাস করলেন আমার ওখানে না 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 তোমার অবিশ্বাস কেমনে করব তুমি আমার এখন থেকে ছোট ভাই না আপন ছোট ভাই আমার বুকে তোমারে আমি জায়গা দিছি বলেন কি করব 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 একটু ধৈর্য ধরো না বলেন আচ্ছা কইলাম তো করব এই এ তোমরা কিন্তু সব কিছু না কিন্তু অতিরিক্ত করো তুমিও এই রকম ইরফানও এই রকম প্লিজ ইলেজ ভাই প্লিজ আর ওসমান তো একটা খাঁটি বেয়াদ ছাড়ো আরে ইলেজ ভাই আপনি চাকরি দিছেন না তুমি ইমোশনটা নষ্ট করে দিতেছো কিন্তু ধর গোরার টিম আমি কইছি তো তোমার আমি যতটুকু হেল্প করা আমি করব আমি বলছি তোমার হেল্প করব একটু ধৈর্য ধরো এত মানে উতলা হইলো হবে নাকি তাহলে ভাবি বিষয়টা হচ্ছে কি অনেকদিন ধরে তো আসলে চেষ্টা করতেছি তাই মানে ভাবলাম যে মিষ্টি নিয়ে যাই দীপু আমার খুব ক্লোজ ফ্রেন্ড মানে একই সাথে পড়ি আমরা হ্যাঁ ওকে তো প্রায় দেখি তোমাদের ফ্ল্যাটে আসা যাওয়া করে ওর বললাম যে তুই একদিন আয় আন্টির সাথে একদিন শুধু দেখা করো আন্টি এত ভালো মানুষ তোর মন ভালো যাবে এক সপ্তাহের জন্য তোমরা অনেক বাড়ি এবং আমার কথা ও আসতে পারে না বলে যে তো আসবি যখন আয় তাহলে খালি আসবে কিছু মিষ্টি নিয়ে আসলো কিছু পিচ্ছি একটা মেয়ে থাকে না মানে ইরা মনে হয় ইরা কি পিচ্ছি হচ্ছে কি ইউনিভার্সিটিতে জি আমাদের সাথে আমি একই একই ইউনিভার্সিটিতে পড়ি আই ইউ ব্যাট ও বাচ্চা তো অনেক পছন্দ করে আসলে না বাচ্চা না আমাদের সাথে পড়ে তো হয় কি আপনি কিছু বলবেন হ্যালো আপনি কিছু বলার বলার তো তোমরা দুজনেই বলতেছো অসুবিধা কি আমি চুপ করে থাকি আচ্ছা লেস বিপন বলো বলো কোন অসুবিধা নেই বলো না মানে ভাবি বিষয় হচ্ছে কি যে অনেক চেষ্টা করার পরে আচ্ছা ভাবি ও হচ্ছে দীপু আর ও তো ইরফানকে তো চিনেনি আমার সাথে সবচেয়ে ভালো মানে আমাদের ওরা ছোট ভাই ওরা বন্ধু আর কি তা অনেক দিন ধরে চেষ্টা করে খুব কষ্টসাধ্য ব্যাপার তো একটা চাকরি পাইছি আমি তোমার চাকরি হয়েছে জি 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 বড়ই সুখ হবে তাই মিষ্টি নিয়ে আসছি এই ইশরাত ইশরাত এই দেখ খুবই ভালো খবর ইলিয়াস তো চাকরি পেয়ে গেছে মিষ্টি নিয়ে এসেছে তুমি তো মিষ্টি গুলো বুঝে নিয়ে যা এটা কোথায় চাকরি হলো অফিস ঢাকায় 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 অফিস টাইম কখন কটা থেকে কয়টা কয় কয়টা থেকে কয়টা অফিস সেটা আমি কি করে বলবো কয়টা থেকে কয়টা অফিস আরে তোমার চাকরি তুমি বলতে পারছো না অফিস টাইম কয়টা থেকে কয়টা পোস্ট কি পোস্ট পোস্ট আসলে ভাবি মানে না কাশা না ই ওই মানে যখন আমার আমি ঘোষণা দিল যে আমি আমার চাকরি হয়ে গেছে আমি এত এক্সাইটেড ছিলাম যে আপনারা ছাড়া তো আর আমার আসার কোনো জায়গা নেই সেজন্য সরাসরি দোকানে গিয়ে মিষ্টি কিনে নিয়ে তারপরে ওদেরকে মানে এই মানে এখন অনেক বেশি এক্সাইটেড সে কিছুই বলতে পারতেছে না আমি বলতে মানে আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না না ঠিক আছে ঠিক আছে ওরা কিছু স্বাস্থ্যবান দেখতে মনে হলে কি হবে ওরা একটা ছোট ঢোক আছে সব ভুলে যায় মানে আমি বলছি আমার জব হয়েছে হলো এসানুল হক চৌধুরী গ্রুপ অফ কোম্পানিজে সিনিয়র এক্সিকিউটিভ জব হচ্ছে পাঁচটা থেকে নয়টা পর্যন্ত নয়টা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত আর স্যালারি ইনিশিয়ালি টোয়েন্টি পরে আরও জমাইতে ভাই কি 
একটু ভদ্রতা জ্ঞান তো থাকতে হয় না কাল 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 আসলে দিদি আমার চাকরি মিষ্টি খান ভাই আপনি দরজা গেন থাকার মতো পরিবেশ যদি তোমরা রাখতে পারতো তাহলে অবশ্যই থাকতাম আপনিও যান আপনি যান আমরা কথা বলি চরম মিষ্টি কিন্তু ছাদে যাবি না দেখ এত বড় আমাদের বাড়ি এত বড় বাড়িতে আমরা মাত্র তিনটা মেয়ে তুই আমি আর ইরা কেমন খালি খালি লাগে না বল আর আমাদের পাঁচ ভাড়াটিয়া ওরা কেমন ওদের সাথে তোর অনেক বন্ধুত্ব হয়েছে তাই না ইলিয়ার ছেলেটার তো চাকরি নিয়ে সমস্যা ছিল ওরও তো চাকরিটা হয়ে গেল তোদের দুজনকে তো দেখে অনেকক্ষণ গল্প করিস ওকে কিন্তু আমার অনেক পছন্দ তোর কি ওকে পছন্দ তোর যদি ওকে পছন্দ হয় তুই আমাকে বলতে পারিস তাহলে আমি আগাতে পারি পছন্দ তোর তোমাদের নিয়ে কি কোন মানে কোন ভদ্র সমাজে সভ্য সমাজে যাওয়া যায় তোমরা সেই মানুষ তো কি তোমরা কি করলাম কি করলাম তোমাদেরকে আমি কি মনে করে আমার সাথে করে নিয়ে গেলাম বাড়ি আলী বাসায় তোমাদের কি করার কথা তোমরা কি করলা কি করলাম মিষ্টি খেলাম তোমরা কি মিষ্টি খাওয়ার জন্য গেছিলাম বাড়ি বাসায় কেন গেছিলাম কেন গেছিলাম বোঝো না সেটা আমি এই ধরনের সিচুয়েশন একটু পাজেল হয়ে যাই তাই তোমাদের নিয়ে গেলাম যে তোমরা একটু আমাদের সাপোর্ট দিবা যাতে মানে জিনিসটা যাতে একটু মানে সিচুয়েশনটা যাতে মানে কন্ট্রোলে থাকে আর তোমরা উল্টে আমার পেছনে আমি কি করছি আমার পেছনে লাগা শুরু করে আজ করি নাই কি কয় করলাম না আপনি বলতে পারলেন না আপনার জব কোথায় কয়টা থেকে কয়টা পর্যন্ত চাকরি স্যালারি কি সব তো তুই বলি সবাই বললাম না ম্যানেজ করে বলছো সেটাকে আমি জানি যে আমার জব কোথায় আমার কয়টার মধ্যে অফিসে যাইতে হবে কি পোস্টের নাম সেটা জানি ভাই সেটা তো আমিও জানি না কিন্তু ম্যানেজ তো করছি করিনি ম্যানেজ করছো কিন্তু আমি যখন তোমার দিকে তাকাই জিজ্ঞাসা করলাম তখন তুমি বলো কেন আপনি চাকরি পাইছেন আপনি জানেন না আরে এটা কি তো প্রথমে কিভাবে বলবো আমি প্রথম ওই বাসায় গেছি আমার কি বলা উচিত কি উচিত না সেটা তো আমি জানি না সেটা জানো না এখন স্বীকার করতেছো তোমার কথাবার্তা শুনে তো সেটা মনে হলো না তুমি তো তোমার মতো পট 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 করতেছিলা তো প্রথম পরে আপনি আওলাই গেলেন এর জন্য আমি তো পরে সবকিছু বলে দিলাম তোমরা ইচ্ছাকৃতভাবে আমাকে ওইখানে তোমরা ফলসের মধ্যে ফেলছো সেই মেয়েটার সামনে তুমি মানে কথা একবার শুরু করলে পরে তোমরা বাঁচালের মতো বলতেই থাকো থামো না অদ্ভুত ভাই তারপর একটা ব্যাপার চিন্তা করেন না আপনারা এত কিছু বলতে আপনি কিচ্ছু বুঝতেছেন না কিছু বলতে পারতেছেন না আমি চিন্তা করলাম যে আন্টিকের সামনে তো পাজল হয়ে যেতেছেন তাহলে আমি জিজ্ঞেস করি পোস্ট পোস্টটা কি পোস্টটা কি বলছি তারপর ও কি পোস্টটা বলছে ও কিন্তু বলতে পারতো এক্সিকিউটিভ বলছে জুনিয়র বলতে পারতো বলছে সিনিয়র সিনিয়র পারতো না আপনি কত উপরে উঠেছে চিন্তা করেন একবার এই যে আসতে তো দেখো সিরিয়াস একটা বিষয় না কিন্তু কথা বলতেছি এবং হাসলে পরে যে কোনো সিরিয়াস বিষয় কিন্তু হালকা হয়ে যায় 
আমি সিরিয়াসলি তোমাদের সাথে কথা বলতেছি আর তোমরা প্রায় প্রায় সময় বেদবি করো বাড়ি কর বাড়ি কর বাড়ি যাই আচ্ছা ঠিক আছে বাদ দিলাম এসব কথা বাদ দিলাম পরে যখন মিষ্টি নিয়ে আসলো মিষ্টি প্লেটটা নিয়ে আসলো তখন তোমরা কি আচরণ করলা মিষ্টি খেলাম মিষ্টি খেলাম হ্যাঁ মিষ্টি খেলাম মনে হলো যে ছয় মাস তোমরা কোনো খাদ্য গ্রহণ করো না তোমরা জঙ্গলের থেকে উঠে আসছো একদম মানে মিষ্টি প্লেট আবার ঝাপায় পড়লা তোমরা रेलगाड़ी मत कथा चले जाओ चुपा चाकी पाई वेतन चलते जरूरी আর ইশারাটা যখন একা একা থাকবো তখন ওই প্যাকেটটা তার হাতে দিবি দিয়ে আমার কথা বলবি ঠিক আছে ঠিক আছে কি বুঝবি ভাই আশেপাশে কেউ থাকলে দিমু না যখন একা থাকবে তখন দিমু ভাই ঠিক ভাই আমার তো জ্বর জ্বর ভাই ভাই ওষুধ দেন না ভাই একটা চটকানো দেবো এটা তোর জন্যই নাকি ওষুধ এই ওষুধ ইশারাটা আবার জন্য যা ভাই এটার ভিতর কি আছে আমি কিছু জানি কি আছে ফুল মাথার ফুল মাথার ফুল যা